ദേശീയതയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള യുവാക്കൾ ദേഹത്ത് പച്ച കുത്തുകയും ടീഷർട്ടിലും കീച്ചയിലുമെല്ലാം പതിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രം മറ്റാരുടെയുമല്ല ഹിന്ദു ദേശീയതയുടെ ചിഹ്നവും ചരിത്രം എക്കാലവും സ്മരിക്കുന്ന ധീരയോദ്ധാവും സമകാലിക ഭാരതം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഭരണാധികാരിയും ജനം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ജനങ്ങളുടെ രാജാവുമൊക്കെയായ ഛത്രപജി ശിവജിയുടേതാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ധീരനും കർക്കശക്കാരനുമായ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് ഭാരതത്തെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിച്ച മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ച് ആ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു സ്വാഭിമാനം ഉണർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരമ്പരാഗതമായ അധികാരങ്ങളോ അവകാശങ്ങളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഛത്രപതി ശിവാജി മറാത്ത സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്തത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവനേരി കോട്ടയിൽ ഷാഹാജി ദോസ്ലയുടെയും ജീജാബായിയുടെയും ഇളയ മകനായാണ് ശിവാജി ജനിച്ചത് മാതാവിൽ നിന്ന് ഇതിഹാസ പുരാണ കഥകൾ കേട്ട് വളർന്ന അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും ഒക്കെയായി വളർന്നു ആയോധന കല കുതിരസവാരി തുടങ്ങിയ പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രാഗൽഭ്യം നേടി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഛത്രപജി ശിവാജി നടത്തിയ ധീരോദത്തമായ ജൈത്രയാത്ര ഓരോ രാഷ്ട്രസ്നേഹിക്കും പകരുന്ന ഊർജം ചെറുതല്ല കൃഷിക്കാരിലൂടെയും തൊഴിലാളികളിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യം ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടുത്തയിലാണ് ശിവാജി പടുത്തുയർത്തത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിൽ ഉപരി രാഷ്ട്ര മാതാവിൻ്റെ സ്പന്ദനമറിയുന്ന രാഷ്ട്ര മീമാംസകനായിരുന്നു ശിവാജി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും അങ്ങനെ ഛത്രപജി ശിവാജി മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് മറാത്ത സാമ്രാജ്യം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഛത്രപജി ശിവജിക്ക് നേരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശിവാജിയുടെ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തൻ്റെ സൈനികർക്ക് ശിവാജി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകിയിരുന്നു തൻ്റെ സമുദ്ര തീരത്തുള്ള സേനകളെപ്പോലും അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചു മറാത്ത നേവി എന്ന പേരിൽ ആ കാലത്ത് തന്നെ നേവി ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവാജിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് ആ കാലത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരിയും നാവികസേനയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുകൂടി ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്ന് മോർക്കണം യുദ്ധത്തിൽ പല ഭരണാധികാരികളെയും അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ചു അതിൽ പ്രധാനി ശിവാജി മഹാരാജാവിനേക്കാൾ ആൾബലവും സൈനിക ബലവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന പേർഷ്യൻ ഭരണാധികാരി അഫ്സൽ ഖാനാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ തന്നെ ശിവാജിയുടെ കാലത്ത് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്നവരോട് ശിവാജി പ്രകടിപ്പിച്ച ദയാവായ്പ പ്രസിദ്ധമാണ് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടത് സ്വന്തം മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പല യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഛത്രപതി ശിവാജി ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം എന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കും വെബ്ഡെസ് തത്തമ ന്യൂസ്